வணக்கம் பிள்ளைகளே இன்று நாங்கள் தற்பொழுது நீங்கள் கோவிட் நைன்டீன் அவசரகால சூழ்நிலையின் கீழே விடுமுறையிலே வீட்டிலே இருக்கின்றபடியினால் நாங்கள் தேசிய கல்வி நிர்வாகத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட அரசறிவியல் பாடம் தலைப்புகள் தொடர்பாக உங்களோடு கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தற்பொழுது பரீட்சைக்கு ஆயத்தமாகி கொண்டிருப்பீர்கள் எவ்வாறாயினும் எங்களுக்கு இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற மிக குறுகிய கால அவகாசத்திலே நாங்கள் இன்று தரம் பதிமூன்று மூன்றாம் தவணைக்குரிய முதலாவது தலைப்பாகிய உங்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான இலங்கையின் அரசியல் கட்சி முறை தொடர்பான சில விடயங்களை மிகவும் சுருக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் பல்வேறு நாடுகளிலும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் நடைமுறையில் உள்ளது அதே போல இலங்கையிலும் பல்வேறு கட்சிகள் நடைமுறையில் உள்ளதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆகவே இன்று நாங்கள் அந்த பாடத்திலே நீங்கள் காப்போதா உயர்தர பரீட்சை நோக்கிலே எவ்வாறான தேர்ச்சிகளுக்கு அதற்கு உட்பட்ட பாடப்பரப்பிற்கு தயாராக வேண்டும் எவ்வாறு உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற அதே வேளையிலே எந்தெந்த விடயங்களிலே மிகவும் தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் நீங்கள் உங்களுடைய கற்றல் செயற்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே முதலாவதாக தேர்ச்சி அரசியல் இலங்கையின் அரசியல் கட்சி முறையின் இயல்பையும் அதன் போக்குகளையும் செயற்பாடுகளின் ஊடாக விவரிக்கக்கூடிய ஆற்றலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அதாவது அரசியல் கட்சி முறை என்ற முழு அலகையும் கற்ற பிறகு அவ்வாறான ஒரு தேர்ச்சியை நீங்கள் அடைவீர்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் தேர்ச்சி மட்டங்களை பொறுத்த வகையிலே இலங்கையின் அரசியல் கட்சி முறையின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி தொடர்பிலே மிகவும் ஆழமான அறிவையும் கருத்து தெரிவிக்கக்கூடிய ஆற்றலையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக இலங்கையின் அரசியல் கட்சி முறையின் பண்புகளையும் அதன் போக்குகளையும் எவ்வாறு விவரிக்கக்கூடிய ஆற்றலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்பது தொடர்பாக இந்த பாடத்திலே நாங்கள் பரீட்சிக்க இருக்கின்றோம் உண்மையிலே நாங்கள் நோக்குகின்ற பொழுது உலகளாவிய ரீதியிலே அரசியல் கட்சிகள் எவ்வாறு தோற்றம் பெற்றது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் முதலிலே சிந்திக்க வேண்டும் எவ்வாறான ஒரு வினா எங்களுக்குள்ளே எழுவது மிகவும் இயல்பான ஒன்று அந்த வகையிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்க தேசங்களிலே பதினெட்டு மற்றும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளிலே இந்த அரசியல் கட்சிகள் பற்றிய எண்ணக்கருவும் கட்சிகளும் இயல்பாக காலப்போக்கிலே தோன்றி வளர்ச்சி அடைய தொடங்கின பின்பாடு இருபதாம் நூற்றாண்டு அளவிலே அது ஏனைய நாடுகளுக்கும் குறிப்பாக மூன்றாம் உலகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆசிய ஆப்பிரிக்க லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளிலே இந்த கட்சி முறை அதாவது அரசியல் கட்சிகள் பரவலாக்கமடைந்ததை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் மேலும் நாங்கள் யோசிப்போமாக இருந்தால் இந்த கட்சி முறையின் பரவலாக்கத்துக்கு உந்து சக்தியாக அமைந்தது பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகம் என்பதை நாங்கள் இங்கு மிகவும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் ஆரம்ப காலத்திலே கிரேக்க நகர அரசுகளிலே நாங்கள் பார்த்தோம் அங்கிருந்த சனத்தொகை குறைவான தன்மை மக்கள் ஒன்று கூடி தீர்மானங்களை எடுக்கக்கூடிய இடப்பரப்பு சிக்கலற்ற சமூக அமைப்பு ஏனைய சாதகமான சூழ்நிலைகளின் காரணமாக இந்த பிரஜைகள் ஓரிடத்திலே ஒன்று கூடி தங்களுடைய அரசாங்க செயற்பாட்டுக்கு நேரடியாக தங்களுடைய விருப்பங்களையும் வெறுப்புகளையும் தெரிவித்து கொள்கை தீர்மானங்களிலே நேரடியாக பங்கு பற்றி தங்களுடைய அரசாங்க செயற்பாட்டை பிரதிநிதிகள் இன்றி மக்கள் நேரடியாக பங்கு பெற்றக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தது இதனை நாங்கள் நேரடி ஜனநாயகம் என்று சொல்லுவோம் ஆனால் காலப்போக்கிலே சனத்தொகை அதிகரிப்பு ஏனைய சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் சிக்கலான சமூக அமைப்பு இவற்றின் காரணமாக மக்கள் நேரடியாக அரசியலில் பங்கு பற்றுவது படிப்படியாக குறைந்து மக்கள் சார்பிலே காலத்துக்கு காலம் நடைபெறுகின்ற தேர்தல்களிலே தெரிவு செய்யப்படுகின்ற பிரதிநிதிகள் ஊடாக மக்கள் தம்மை ஆட்சி இயந்திரத்தோடு துறவி படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இதனையே நாங்கள் பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகம் என்று சொல்லுவோம் எனவே இந்த பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகம் தோற்றம் பெறுவதனோடு சமாந்திரமான வகையிலே தான் அரசியல் கட்சிகளும் வளர்ச்சி அடைந்தன என்பது தெளிவு ஏனென்று சொன்னால் பிரேணித்துவ ஜனநாயகத்திலே மக்கள் பங்கு பற்றுவதற்கு ஒரு ஊடகம் தேவைப்பட்டது எனவே அரசியல் கட்சிகள் வளர்ச்சி அடைந்து அந்த இடைவெளியை நிரப்பின 
ஆக மக்களுடைய ஜனநாயக பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயக பங்கு பெற்றலுக்கான பிரதான ஊடகமாக அரசியல் கட்சிகள் உருவெடுத்தன என்பது வழக்கமான அரசறிவியலாளர்களால் தெரிவிக்கப்படுகின்ற விடயம் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகளே அத்தோடு நாங்கள் இப்போ யோசிக்கலாம் உலகத்திலே கட்சிகளின்றி அரசை இயக்குவதற்கு எவராவது முயற்சி செய்தார்களா வரலாற்றிலே என்று நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆம் அவ்வாறு வரலாற்றிலே நடந்தது சுமார் இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு உலகிலே முதன் முதலாக எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பை அமைத்து கொண்ட ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளினுடைய அந்த அரசமைப்பு குழுவினர் அவர்கள் உண்மையிலேயே கட்சிகள் மிகவும் தீங்கானவை புற்றீசல் போல படையெடுக்கின்ற அவை மக்களுடைய பொது வாழ்க்கையும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் சீரழித்து விடும் அது நாட்டுக்கு கேடு விளைவிக்கும் என்று கருதினர் அதன் அடிப்படையிலே தான் அவர்கள் பிரித்தானிய மாதிரியிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு அதாவது பாராளுமன்ற மந்திரி சபை முறைமையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு ஜனாதிபதித்துவ ஆட்சி முறையின் கீழ் அந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்தன் அவ்வாறு இருந்த போதிலும் கூட அவர்களுடைய இலட்சிய கனவு பழிக்கவில்லை மிக குறுகிய காலத்திலேயே அந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதித்துவ அரசாங்க முறையை கொண்டு நடாத்துவதற்கு காங்கிரஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அமெரிக்க சட்டத்துறையிலே இரு கட்சிகள் தோன்றின பிரதானமாக குடியரசுக் கட்சி மற்றும் ஜனநாயக கட்சி ஆகிய மிகவும் வலுவான இரு கட்சி போக்கு நிலை பெற்று கட்சி முறை அமெரிக்காவிலே வளர்ச்சி அடைந்து இன்று அந்த குடியரசுக் கட்சி அன்றியல் ஜனநாயக கட்சியின் ஊடாக மக்கள் தங்களுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை வெளிப்படுத்தி ஆட்சியிலே பங்கு பற்றுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது இருக்கிறது ஆகவே கட்சிகளின்றி அரசை அமைப்பதற்கு பரிச்சார்த்தமாக முயற்சி செய்த அல்லது இலட்சியத்தை நோக்கி இருந்த அமெரிக்காவிலும் கூட அது சாத்தியமாகவில்லை ஆகவே இந்த நிலைமையிலே மேற்கு ஐரோப்பாவிலும் சரி அமெரிக்காவிலும் சரி கட்சி முறை ஜனநாயகத்தை இயக்குவதற்கான தவிர்க்க முடியாத ஒரு கருவியாகிவிட்டது என்பது திண்ணம் அடுத்தபடியாக நாங்கள் மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கு வருகின்ற பொழுது ஆசிய ஆப்பிரிக்க லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளிலும் கூட இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலே இந்த கட்சி முறைகள் அதாவது ஜனநாயக அரசாங்க முறையை ஏற்றுக்கொண்ட ஆசிய ஆப்பிரிக்க லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளிலே இந்த கட்சி அரசியல் கட்சிகள் தவிர்க்க முடியாத வகையிலே அரசாங்கத்தை இயக்குவதற்கு தேவையான ஊடகம் என்ற வகையிலே தோன்றி மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகத்தை இந்த கட்சிகள் முன்னெடுத்து செல்ல ஆரம்பித்தன ஆகவே எங்களுக்கு இப்போது மிகவும் தெளிவாக தெரிகிறது தற்கால அரசுகளிலே வளர்ந்த நாடுகள் வளர்முக நாடுகள் உட்பட்ட ஜனநாயக பாதையை பின்பற்றுகின்ற நாடுகளிலே அரசியல் கட்சிகளினுடைய பங்கும் பணியும் இன்றியமையாத ஒன்றாக அமைந்து விட்டதை நாங்கள் பார்க்கலாம் எனவே தான் சொல்லுவார்கள் இன்றைய நவீன உலகத்திலே ஜனநாயக அரசியல் என்பது கட்சிகளின் அரசியலோ என்று என்ன தோன்றும் அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு கட்சிகள் இங்கே நிலை பெற்றிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே பிள்ளைகளே எங்களுக்கு இப்போது மிகவும் தெளிவாக முடிவுக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜனநாயகத்தை பின்பற்றுகின்ற அது வளர்ந்த நாடாக இருந்தாலும் சரி வளர்முக நாடாக இருந்தாலும் சரி கட்சிகளின் ஊடாகவே தங்களுடைய அரசை இயந்திரத்தை இயக்குகின்றார்கள் இன்னும் சொல்லுவதானால் ஜனநாயகம் எனும் அரச இயந்திரத்திற்கு எரிபொருளை வழங்கி அதனை இயக்குவிக்கின்ற பணியை செய்கின்ற இயக்குநராக அரசியல் கட்சிகள் இருக்கின்றன என்பது அறுதியிட்டு கூறப்படக்கூடிய ஒன்று கட்சிகள் பற்றி பல்வேறு காலமாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அறிஞர்கள் சில வரைவிளக்கணங்களை முன்வைத்துள்ளார்கள் அந்த வகையிலே நாங்கள் சில வரைவிளக்கணங்களை அதாவது தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட தரம் பதிமூன்றுக்கான அரசறிவியல் ஆசிரியர் வழிகாட்டியிலே வழங்கப்பட்டுள்ள பிரதான வரைவிளக்கணங்கள் சிலவற்றை இவ்வாறு நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது வரைவிளக்கணத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஜோசப் என்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டிலே அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான போராட்டத்தில் ஒன்றிணைந்து பங்கு பற்றுவதனை தமது நோக்கமாக கொண்ட மனித குழு அரசியல் கட்சி என அவர் வரைவிளக்கணப்படுத்துகின்றார் இரண்டாவதாக ஜியோவானி என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டிலே அரசியல் கட்சி என்பது உத்தியோகபூர்வ பெயரொன்றினால் அழைக்கப்படுவதும் தேர்தலில் போற்றியிடுகின்றதும் அரசாங்கத்தின் பதவிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வேட்பாளர்களை முன்வைக்கும் திறனையும் கொண்டவை அரசியல் கட்சிகள் என கூறுகின்றார் மூன்றாவது வரைவிளக்கணத்தை நாங்கள் நோக்குவோமாக இருந்தால் லியோன் என்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே ஓர் அடையாள சின்னத்துடன் அரசாங்க பதவிகளுக்கு தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு போட்டியிடும் குழுவே அரசியல் கட்சியாகும் என தன்னுடைய வரைவிளக்கணத்திலே எடுத்துரைக்கின்றார் தொடர்ந்து ஜோசப் என்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே 
அரசியல் கட்சி என்பது தனியாகவோ அல்லது கூட்டணியில் இணைந்தோ அரசாங்க பொறிமுறையின் அரசாங்க பொறிமுறையினை நிர்வகிப்பதற்காக நபர்களை நியமிக்கும் நோக்கத்தை கொண்ட முறையான ஒழுங்கமைப்பே அரசியல் கட்சி என தன்னுடைய வரைவிலக்கணத்திலே சொல்லுகின்றார் இந்த வகையிலே இந்த நான்கு வரைவிலக்கணங்களில் இருந்தும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முக்கிய அம்சங்கள் என்ன என்பதை தற்போது பார்ப்போம் பிள்ளைகளே அதாவது கட்சி என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்களை கொண்ட ஒரு ஒழுங்கமைப்பாக காணப்படுகின்றது அதாவது இது மிகவும் முறையான ஒழுங்கமைப்பு தலைமைத்துவம் செயலாளர்கள் மத்திய குழு செயற்குழு பேராளர் உட்பட்ட பகுதிகளை கொண்டு முழு நேர பதவி நிலைகளுக்குரிய நபர்களை கொண்டு தேர்தல் ஆணைக்குழுவிலே முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டு பதிவு இலக்கம் அதற்குரிய சின்னம் அதற்குரிய யாப்பு ஆகியவற்றை வரைந்து அவற்றை தேர்தல் ஆணைக்குழுவிலே முறையாக ஒப்படைத்து செயற்படுகின்ற ஒரு அம்சத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையிலே கட்சிகள் என்பது அந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மனிதர்களை கொண்ட ஒரு ஒழுங்கமைப்பு என்பது தெளிவு இரண்டாவதாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளுதல் இவற்றினுடைய பிரதான இலக்காக காணப்படும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் தரம் பன்னிரண்டு ஆசிரியர் அறிவுறுப்பு வழிகாட்டியிலே சொல்லுவார்கள் அரசறிவியல் கோட்பாட்டு பகுதியிலே அரசியல் என்பதே அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான போராட்டம்தான் என்று காலாகாலமாக அரசியல் அறிஞர்கள் எடுத்து எம்பியிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே இந்த அரசியல் கட்சிகள் மாத்திரம் அதற்கு விதிவிலக்காக இருக்க முடியாது இவர்களும் அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வது தங்களுடைய மிகவும் முக்கிய இலக்காக இலட்சியமாக கொண்டு இவர்கள் செயற்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் மூன்றாவதாக கட்சி அங்கத்தவர்களை சேர்த்து கொள்ளல் கட்சி கிளைகளை காலத்துக்கு காலம் புனரமைத்தல் உத்வேகமளித்தல் இளைஞர் அணி மகளிர் அணி உட்பட கட்சிக்கான ஆட்சேர்ப்பை அதிகரித்தல் போன்ற விடயங்களிலே இவர்கள் ஈடுபடுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இவ்வாறு செய்கின்ற அதே வேளையிலே மக்களை அரசியல் ரீதியாக இயக்குகின்ற அந்த செயற்பாட்டை கட்சிகள் தான் செய்கின்றன ஏனென்று சொன்னால் மக்கள் தங்களுடைய சாதாரண வா அன்றாட வாழ்க்கையிலே மூழ்கி இருக்கின்ற நேரத்திலே வேலைப்பழுவின் காரணமாக அரசியல் ரீதியாக சிந்திப்பதற்கோ இயங்குவதற்கோ அவர்கள் முன்வர மாட்டார்கள் ஆகவே இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த கட்சிகள் தான் மக்களை அரசியல் ரீதியாக ஒருங்கிணைத்து செயற்படுகின்ற அந்த பாரிய பணியை முன்னெடுத்து செல்கின்றன மேலும் மக்களை அரசியல் கருத்தியல் ரீதியாக அணி திரட்டும் பணியையும் கட்சிகள் மேற்கொள்கின்றன அதாவது தாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட தத்துவம் அல்லது சித்தாந்தம் கொள்கை கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் மக்களை அந்தந்த கருத்தியலை நோக்கி ஈர்க்கின்ற அல்லது வழிப்படுத்துகின்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற அந்த மக்களை அணி திரட்டும் பணியை அவர்கள் செய்வதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்தபடியாக தேர்தலில் போட்டியிடுகின்ற ஒரு ஏற்பாட்டை இந்த கட்சிகள் கொண்டிருக்கின்றன கட்டாயம் அதிகாரத்தை அடைகின்ற நோக்கமே இவர்களுடைய தலையாய இலக்காக இருக்கின்றபடியினால கட்டாயம் இவர்கள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவதிலே மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக அவர்கள் ஏனைய கட்சிகளுடன் அதாவது ஜனநாயகம் என்பதே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்சிகள் இயங்குகின்ற ஒரு முறைமை அந்த வகையிலே அங்கு இருக்கின்ற ஏனைய கட்சிகளோடு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று அதிகாரத்தை அடைவதற்கு அவர்கள் முயற்சிப்பது இயல்பானது மேலும் மக்களின் அரசியல் பங்குபற்றலின் முக்கிய ஊடகம் என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் எனவே கட்சி இன்று மக்களுடைய அரசியல் பங்குபற்றலினுடைய மிக முக்கிய ஊடமாக ஊடகமாக இருப்பது மிகவும் தெளிவு அடுத்ததாக பிள்ளைகளே நாங்கள் இலங்கையிலே பதிவு செய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளினுடைய தோற்றமும் வளர்ச்சியும் தொடர்பாக சில விடயங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது குறிப்பாக மிக பிரதான கட்சிகளை சுருக்கமாக இவ்வாறு நாங்கள் குறிப்பிட்டு கொள்வோம் முதலாவது கட்சியாக லங்கா சம சமாஜ கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் தோன்றியது அதன் பிற்பாடு சுதந்திர இலங்கையின் முதலாவது தேர்தலிலே ஆட்சியை கைப்பற்றும் நோக்கில் ஒழுங்கமைந்து போட்டியிட்ட ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் பிற்பாடு ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து பிரிந்து சென்று போட்டியிட்ட ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியையும் ரெண்டாயிரத்தி ப பதினெட்டிலே வழிபட்ட பொதுஜன பெருமுன ஆகிய கட்சிகளையும் நாங்கள் பிரதான கட்சிகளாக இங்கு பார்க்கிறோம் அடுத்த கட்டத்திலே நாங்கள் இவை ஒவ்வொன்றினதும் செயற்பாடுகளை எங்களுடைய பாடத்திட்டத்துக்கு ஏற்ப பார்க்க இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இலங்கையிலே இடதுசாரி கட்சிகளினுடைய தோற்றமும் அவற்றில் ஏற்பட்ட பிளவுகளும் அவற்றினுடைய செல்நெறிகளும் தொடர்பாக நாங்கள் பாடத்திட்டத்திலே விரிவாக கதைக்கிறோம் ஆகவே அது தொடர்பான தெளிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த வகையில் பிள்ளைகளே இந்த 
இங்கே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்ற அதாவது லங்கா சமசமாஜ கட்சியில் தொடங்கி நவ சமாஜவாத கட்சி வரை பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கட்சிகள் உண்மையிலேயே இவர்கள் அதாவது மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளிலே பயின்ற இலங்கையினுடைய நில பிரபுத்துவ வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்களுடைய பிள்ளைகளால் அவர்கள் கற்றுவிட்டு இலங்கைக்கு திரும்பிய பிறகு இலங்கையை ஒரு சமதர்ம பொருளாதார நாடாக மாற்றும் நோக்கிலே உருவாக்கப்பட்ட கட்சிகள் தான் இவை உண்மையிலே இவை ஆரம்பத்திலே தேசிய இயக்கத்திலும் வர்க்க ரீதியாக மக்களை அணி திரட்டுவதிலும் மக்களை உரிமைகள் தொழிற்சார் உரிமைகள் கான கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராடுவதிலும் ஈடுபட்டார்கள் சுதந்திரத்துக்கு முன்பு அதாவது தேசிய இயக்கத்தின் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே பிற்பாடு இவர்கள் தங்களை கட்சியாக ஒழுங்கமைத்து கொண்டு இவ்வாறு வந்ததை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சொல்லப்போனால் உலகத்திலே ஏனைய நாடுகளிலே தோன்றிய இடதுசாரி கட்சிகள் எவ்வாறு ஆளுமை மற்றும் சித்தாந்த முரண்பாடுகளுக்கு ஏற்ப தமக்குள் பிளவுபட்டு பிளவுபட்டு பல்வேறு கட்சிகளாக பிரிந்து சென்றார்களோ அதே ஒழுங்கில் இலங்கையிலும் இவ்வாறு பல்வேறு பிளவுகளை முப்பத்தைந்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த லங்கா சமசமாஜ கட்சி எழுபத்தி நாலு ஆகும்போது எத்தனை பிளவுகளை சந்தித்து இத்தனை கட்சிகளை பெற்றுக்கொண்டது இடதுசாரிகள் இடதுசாரி கட்சிகளை அது வளர்த்து சென்றிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் இடதுசாரிகளை பற்றி கதைக்கின்ற பொழுது பார்க்க வேண்டும் இவர்கள் இலங்கையில் உள்ள இடதுசாரிகளை பொறுத்த வகையிலே ஆரம்ப காலத்திலே அதாவது இலங்கையினுடைய முதலாவது பாராளுமன்ற தேர்தலிலே இவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு மிகவும் சவாலாக பல்வேறு தேர்தல் தொகுதிகளிலே நெருக்கமான போட்டியை ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலே இருந்ததோடு நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலிலே இவர்கள் இரண்டாவது ஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதாவது மிகவும் பலம் வாய்ந்த எதிர்கட்சியாக பாராளுமன்றத்திலே அமர்ந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்துக்கு மிகவும் சவாலான ஒரு எதிர்கட்சியாக விளங்கியமை இங்கே நாங்கள் தேர்தல் முடிவுகளில் இருந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் வரலாறு தேர்தல் சம்பந்தமான வரலாற்று புள்ளி விவரங்களை பார்க்கும் பொழுது அவற்றை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எவ்வாறாயினும் இவர்கள் காலப்போக்கிலே தமக்குள் ஏற்பட்ட பிரிவினைகளின் காரணமாக மெல்ல மெல்ல சிறு சிறு கட்சிகளாக உடைந்து நலிவடைந்த வரலாற்றையும் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக முதல் மூன்று தசாப்தங்களில் நாற்பத்தி ஏழு தொடங்கி எழுபத்தேழு வரையிலும் இவர்கள் இலங்கை தேர்தல் தொகுதி அரசியலிலே குறிப்பிடத்தக்க நிலையில் இருந்தார்கள் என்பது உண்மை குறிப்பிடத்தக்க வாக்கு வீதத்தையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள் குறிப்பாக முதல் பாராளுமன்றத்திலே எதிர்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்த இவர்கள் மூன்றாவது பாராளுமன்றத்திலே குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து பிரிந்து சென்று தனிக்கட்சியை அமைத்த சுதந்திர கட்சியினரோடு இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே முதலாவது அரசாங்கத்திலே அதாவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய முதலாவது அரசாங்கத்திலே அமைச்சரவையில் பங்கு பற்றியதோடு அந்த கூட்டணி அரசாங்கத்திலும் இணைந்து கொண்டதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதற்கு அடுத்தபடியாக இவர்கள் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆட்சிக்கு வருகின்ற காலங்களிலே அதனோடு இணைந்து அரசாங்கத்தின் பங்காளி கட்சியாக பங்கெடுத்து கொண்டதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இவ்வாறு படிப்படியாக ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆட்சிக்கு வருகின்ற பொழுதெல்லாம் இடதுசாரிகளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தேர்தலிலே பாராளுமன்ற தேர்தலிலே வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கின்ற பொழுதெல்லாம் சிறுபான்மை கட்சிகளும் அதாவது வலதுசாரி போக்குடைய ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு சிறுபான்மை கட்சியினரும் மத்திய போக்குடைய சுதந்திர கட்சியோடு இடதுசாரிகளும் இணைவது வழக்கமாக இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கலாம் இலங்கையினுடைய அரசியல் வரலாற்றிலே மேலும் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த படத்தின் ஊடாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையிலே இடதுசாரிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்திலே தங்களை கட்சியாக பதிவு செய்தலே தொடங்கி பின்னர் படிப்படியாக பிளவுபட்டு எவ்வாறு வந்தார்கள் என்பதை இந்த படம் எங்களுக்கு காட்டுகின்றது இதிலே குறிப்பாக நாங்கள் ஒன்றை சுட்டிக்காட்ட வேண்டி இருக்கிறது அடுத்த திரையிலே அடுத்து காணப்படுகின்ற பட்டியலிலே நாங்கள் விரிவாக அதனை கதைப்பதற்கு முன்பதாக மீளவும் நாங்கள் இந்த வரிப்படத்தை நோக்குகின்ற பொழுது இதிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பீக்கிங் சார்பு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலே ஏற்பட்ட பிளவின் வாயிலாக ஏற்பட்ட ஒரு கட்சி தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன் ஐந்தாம் ஆண்டு மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் ஆரம்பத்தை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டாக வேண்டும் அதாவது மக்கள் விடுதலை முன்னணியும் ஒரு இடதுசாரி போக்குடைய கட்சி 
லங்கா சம சமாஜ கட்சியிலே தொடங்கி இணைய கட்சிகளும் இடதுசாரி போகக்கூடிய கட்சிகள் தான் இவை இரண்டுக்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாடு என்ன என்று நாங்கள் இங்கே பார்ப்பது மிகவும் அவசியம் இலங்கை அரசியலை பொறுத்த வகையில் அந்த வகையிலே ஏனைய கட்சிகள் எல்லாம் சமதர்ம குடியரசை நிறுவுவதற்கு பாட்டாளி வர்க்க அதாவது வர்க்க புரட்சியை நிகழ்த்தி அரசாங்கத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டை கைவிட்டு பாராளுமன்ற பாதையை தெரிவு செய்து கொண்டன ஆனால் ரோகன விஜயவீர அவர்களினுடைய தலைமையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட மக்கள் விடுதலை முன்னணி கட்சியானது பாராளுமன்ற பாதையினை முற்றாக நிராகரித்து ஆயுத கிளர்ச்சியின் ஊடாக அரசாங்கத்தை கைப்பற்றி ஓர் சமதர்ம அரசை நிறுவுவதற்கு முயற்சி செய்தது இது இதன் வாயிலாக குறிப்பாக ரெண்டு தடவைகள் இதற்கான முயற்சியிலே ஈடுபட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு தென்னிலங்கையிலே ஏற்பட்ட மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் முதலாவது கிளர்ச்சி என்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மற்றும் எண்பத்தி ஒன்பதுகளிலே தென்னிலங்கையில் இடம்பெற்ற மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய இரண்டாவது கிளர்ச்சி என்றும் இலங்கையினுடைய அரசறிவியல் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் அந்த வகையிலே இவ்வாறு இரண்டு முறை முயற்சி செய்த போதிலும் கூட அந்த போராட்டம் தோல்வியடைந்ததன் காரணமாக தொன்னூறு தசாப்தங்களிலே இந்த மக்கள் விடுதலை முன்னணியினர் தங்களுடைய புரட்சிகர பாதையை கைவிட்டு அதாவது ப ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டத்தின் ஊடாக சமதர்ம அரசை நிறுவுவோம் என்ற கோஷத்தையும் கோட்பாட்டையும் கைவிட்டு அவர்கள் பிற்பாடு பாராளுமன்ற பாதையின் ஊடாக தங்களுடைய அரசியல் பாதையை அமைத்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ததை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எவ்வாறாயினும் கூட இப்பொழுது பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற இடதுசா ஏனைய இடதுசாரிகளோடு மக்கள் விடுதலை முன்னணியினரை ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அவர்கள் ஏனைய இடதுசாரிகள் மிதவாத போக்குடையதாக இருக்கின்ற அதே நேரத்திலே அவர்களோடு ஒப்பிட்டு ரீதியிலே இவர்கள் இன்னும் தங்களுடைய கொள்கை கோட்பாடுகள் செயற்பாடுகள் ஆகியவற்றிலே அவர்களிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட சற்று தீவிரத்தன்மையான ஒரு போக்குடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் இங்கே விளங்கிக் கொள்ளுதல் அவசியம் அடுத்ததாக பிள்ளைகளே இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற இனத்துவ கட்சிகள் பற்றி நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இலங்கை ஒரு பள்ளின பன்மத பன்மொழி பேசுகின்ற மக்களை கொண்ட பல்கலாசார நாடு என்ற வகையிலே இலங்கையிலே இனத்துவ கட்சிகள் இவ்வாறு தோற்றம் பெற்றிருக்கின்றன இதற்கு ஒரு நீண்ட பட்டியலே காணப்படுகின்ற பொழுதிலும் கூட நாங்கள் இங்கு தேவை கருதி சில முக்கியமான இனத்துவ கட்சிகளை மாத்திரம் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இலங்கை இந்திய காங்கிரஸில் தொடங்கி அண்மையிலே அமைந்த தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி வரையிலான கட்சிகளை இங்கே நாங்கள் பட்டியல் படுத்தி இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த இனத்துவ கட்சிகளின் தோற்றத்துக்கான காரணிகள் அவற்றின் செல்நறிகள் இலங்கையின் அரசியல் அரங்கிலே அவற்றினுடைய வகிபாகம் தொடர்பாக நாங்கள் மிகவும் ஆழமாக இந்த பாடத்திட்டத்தை அதாவது பரீட்சை நோக்கிலும் சரி அறிவு நோக்கிலும் சரி நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இனக்குழுவின் தனித்துவத்தை பாதுகாப்பதற்கும் அவர்களினுடைய அபிலாஷைகளை வெளிப்படுத்துவதற்குமாக இந்த இனத்துவ கட்சிகள் இலங்கையிலே தோன்றியமை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக இவர்கள் அதாவது தங்களுடைய இனத்தினுடைய கலாச்சாரங்கள் அடையாளங்கள் தனித்துவங்கள் தங்களுடைய உரிமைகள் ஆகியவற்றை கோரிக்கைகளாக முன்வைப்பதற்கும் அவற்றை பெற்றுக்கொள்வதற்குமான ஊடகமாக இந்த இனத்துவ கட்சிகளை அவர்கள் தெரிவு செய்தார்கள் குறிப்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆரம்பத்திலே மூவினத்தையும் ஒன்றிணைத்து நாற்பத்தி ஏழிலே தேர்தலில் வெற்றி பெறும் நோக்கிலே அமைக்கப்பட்ட போதிலும் கூட அதன் ஊடாக தங்களுடைய இன அடையாளத்தையும் தங்களுடைய கலா கலாச்சார விளிமியங்களையும் பேணுவதும் தங்களுடைய அபிலாசைகளையும் கோரிக்கைகளையும் வென்றெடுப்பது கடினமாக இருக்கும் என்று இந்த தலைவர்கள் உணர தலைப்பட்ட காலத்திலே தொடங்கி பல்வேறு இனத்துவ ரீதியான கட்சிகள் இலங்கையினுடைய வடக்கு கிழக்கு மற்றும் மலையக பகுதிகளிலே தோற்றம் பெற்றதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையிலே தமிழ் கட்சிகள் முஸ்லீம் கட்சிகள் மற்றும் மலையக கட்சிகள் ஆகியவற்றை நாங்கள் நோக்கலாம் அந்த வகையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையிலே இனத்துவ அரசியல் கட்சிகளானது இந்த இன விடுதலை போராட்டம் கூர்மையடைந்த பின்னர் உச்சம் பெற்றிருந்த அதாவது எண்ணிறைந்த இனத்துவ அரசியல் கட்சிகள் தோற்றம் பெற்றிருந்தாலும் கூட இவை சுதந்திரத்துக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே ஆரம்பித்து இன்று வரை நீடித்து செயற்படுகின்ற ஒன்றாக இருப்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆம் அந்த வகையிலே இவ்வாறு தங்களுடைய இனத்தினுடைய தனித்துவம் 
கலாசாரம் மற்றும் உரிமைகளை பேணி பாதுகாப்பதற்கு என்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட இனத்துவ கட்சிகள் இன்று இலங்கை அரசியலிலே இவ்வாறான ஒரு செல்நெறியை கொண்டுள்ளன அதாவது எவ்வாறான ஒரு நிலைப்பாட்டிலே தங்களுடைய ஒழுங்கமைவை கொண்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் உண்மையிலேயே இலங்கையில் நிலவும் அரசியல் கலாச்சாரத்தில் ஒரு துணை கலாச்சாரமாக அதாவது தென்னிலங்கையிலே நிலவுகின்ற பிரதான அரசியல் கட்சிகளிலிருந்து மாறுபட்டு புரிம்பான ஒரு துணை கலாச்சாரத்திற்கு இந்த இனத்துவ கட்சிகள் இலங்கை அரசியலை இட்டு செல்வதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களிலே நிலவுகின்ற தமிழ் முஸ்லீம் கட்சிகள் தங்கள் அதாவது ஜனாதிபதி தேர்தல் தவிர்ந்த ஏனைய தேர்தல்களிலே பாராளுமன்ற மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி தேர்தல்களிலே தங்களுக்கென்று தனித்துவமான தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களை வெளியிடுவது வேலை திட்டங்களை முன்வைப்பது மக்களை அணி திரட்டுவது தங்களுடைய கட்சி சின்னத்தின் சார்பிலே தனித்து போட்டியிடுவது போன்ற பல்வேறு விடயங்களிலே ஈடுபடுகின்றன இவர்கள் அகில இலங்கை ரீதியான வேட்பாளர்களை நிறுத்துவதோ அகில இலங்கை ரீதியான தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களையும் வேலை திட்டங்களையும் முன்வைப்பதோ கிடையாது எனவே முதன்மை தேசிய கட்சிகளிலிருந்து அந்த தேசிய அரசியல் கலாச்சாரத்திலிருந்து இவர்கள் பிரதேச ரீதியான அரசியலை முன்னெடுக்கின்ற படியினாலே இவர்கள் அவர்களிலிருந்து வேறுபட்டு ஒரு துணை கலாச்சாரமாக அமைந்துள்ளார்கள் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றார்கள் மேலும் நாங்கள் சொல்வோமாக இருந்தால் இந்த வடக்கு கிழக்கு அரசியல் கட்சிகளை பொறுத்த வகையிலே அங்குள்ள தமிழ் முஸ்லீம் கட்சிகள் அவர்களும் சரி அங்குள்ள வாக்காளர்களினுடைய நடத்தையை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களும் கூட அந்த தேர்தல் முடிவுகள் வரும் பொழுது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவாக இருக்கலாம் மாகாண சபை தேர்தல் முடிவாக இருக்கலாம் உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவாக இருக்கலாம் இவற்றிலே தேசிய மட்டத்திலே அல்லது முதன்மை கட்சிகளினுடைய ஆசன எண்ணிக்கை பற்றியோ அவர்கள் வெற்றி பெறுகின்ற தொகுதிகள் பற்றியோ அதிகம் அலட்டிக்கொள்வதில்லை இவர்களினுடைய அக்கறை எல்லாம் வடக்கு கிழக்கிலே தங்களுடைய கட்சிகள் அதாவது சொந்த சின்னத்திலே போட்டியிட்ட அந்த கட்சிகளினுடைய வெற்றி வாய்ப்பை அவதானிப்பதிலும் அவற்றை கொண்டாடுவதிலும் அதனுடைய ஆதரவாளர்கள் ஈடுபடுவார்கள் எனவே இவர்கள் உள்ளூர் மட்டத்திலே தங்களுக்கென்று ஒரு தனித்துவமான அரசியல் கலாச்சாரத்தை வளர்த்து அதாவது பிரதான அரசியல் கலாச்சாரத்துக்குள் ஒரு துணை கலாச்சாரமாக இருக்கின்றார்கள் என்ற முடிவுக்கு இவற்றின் அடிப்படையிலே அரசியல் ஆய்வாளர்கள் வருகின்றார்கள் அடுத்ததாக ஏனைய மாகாணங்களிலே செயற்படுகின்ற இனத்துவ கட்சிகள் தொடர்பாக நாங்கள் நோக்க வேண்டி இருக்கிறது இவை அதாவது இனத்துவ கட்சிகள் லே இருக்கின்ற சிறு அதாவது துணை கலாச்சாரத்தில் நின்றும் வேறுபட்டு இன்னொரு துணை கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே இவர்கள் பெரும்பாலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரம் உள்ளூராட்சி தேர்தல்களிலே தங்களுடைய சொந்த சின்னத்திலே சிறிய பரப்புகளிலே தனித்து போட்டியிடுகின்ற அதே நேரத்திலே பெரும்பாலும் இவர்கள் பாராளுமன்ற மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி தேர்தல்களிலே தேசிய கட்சிகளோடு இணைந்து போட்டியிடுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னார் இவர்களுடைய அந்த சனத்தொகையினுடைய இட அமைவு இலங்கையிலே அவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது சில இடங்களிலே செறிவாகவும் பல இடங்களிலே சிதறியும் வாழக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை அவர்களை இவ்வாறு ஒரு அரசியல் கலாச்சாரத்துக்கு இட்டு செல்வதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதிலும் கூட நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது குறிப்பாக வடக்கு கிழக்குக்கு வெளியே இருக்கின்ற க கட்சிகளிலே தாங்கள் கூட்டணி அரசாங்கத்திலே பங்கு பற்றுவது தேர்தல் வெற்றி வாய்ப்பை அதாவது தாங்கள் செறிவாக இருக்கின்ற தொகுதிகளிலே பிரதான கட்சியினுடைய தேர்தல் வெற்றி வாய்ப்பை தீர்மானிப்பது ஏனைய இடங்களிலே அதாவது இரு முதன்மை கட்சிகளுக்கு இடையே நெருக்கமான போட்டி நிலவுகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்களிலே வெற்றி யார் பக்கம் செல்லும் என்பதை தீர்மானிப்பது போன்ற பல்வேறு விடயங்களிலே ஈடுபட்டு சற்று வித்தியாசமான ஒரு அரசியல் துணை கலாச்சாரத்துக்கு இவர்கள் இட்டு செல்வதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இலங்கையினுடைய இனத்துவ கட்சிகள் இலங்கை அரசியலிலே ஒரு தனித்துவமான இடத்தை கொண்டிருக்கின்ற அதே நேரத்திலே ஒரு துணை கலாச்சாரத்தை உரு உருவாகியிருப்பதை உருவாக்கியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அத அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் மீளவும் இலங்கையிலே தற்போது நிலவும் அரசியல் கட்சி முறையும் அதன் செல்நெறியும் தொடர்பாக தேசிய மட்டத்திலே மீளவும் நோக்குவோமாயின் நாங்கள் சுதந்திரம் பெற்ற காலத்தில் 
உள்ள சில விடயங்களையும் இங்கே ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு வருவது நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பிள்ளைகளே அந்த வகையிலே நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலே தொடங்கி கிட்டத்தட்ட மற்றும் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தல் வரையிலும் கூட இந்த கட்சிகள் அதாவது இரு பிரதான கட்சிகளை சூழ்ந்து வழக்கம் போல முதலாளித்துவ போக்குடைய ஐக்கிய தேசிய கட்சியை சார்ந்து சிறுபான்மை கட்சிகளும் இடதுசாரி அல்லது மத்திய போக்கு என்று கருதப்படுகின்ற இடதுசாரிகளுக்கு சார்பான நெருங்கிய மத்திய போக்குடைய கட்சி என்று கருதப்படுகின்ற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை சார்ந்து எப்பொழுதும் இடதுசாரிகளும் அரச அரசாங்கத்திலும் சரி தேர்தல்களிலே போட்டியிடுவதிலும் பங்கு பற்றியிருந்ததை நாங்கள் பார்க்கலாம் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரையிலான இலங்கையினுடைய அரசியல் கட்சி முறை தொடர்பாக அறிஞர்கள் கூறுகின்ற பொழுது இரு கட்சி ஆதிக்க முறை இலங்கையிலே நிலவியதாக கூறுகின்றார்கள் பிற்பாடு அதாவது இதற்கு விதிவிலக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற பொதுத் தேர்தலிலே பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணி ஆட்சி அமைத்த பொழுது இடதுசாரிகள் மாத்திரமன்றி தேர்தலுக்கு முன்னரும் பின்னருமாக இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் சிறுபான்மை கட்சிகளும் அவர்களோடு இணைந்து கொண்டதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே இரு கூட்டு கட்சி முறையிலிருந்து தலம்பலுற்று இன்னொரு புதிய கட்சி முறை வடிவத்துக்கு இலங்கை அரசியலை இட்டு செல்கின்ற பாங்கை நாங்கள் அங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இப்போது இந்த கூட்டணிகளிலே மேலும் சில மாற்றங்கள் இருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ந்தும் நாங்கள் இலங்கையினுடைய கட்சி முறையினுடைய செல்நறிகள் தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது இரு கூட்டு கட்சி முறையில் இருந்து இரு கட்சி ஆதிக்கத்துக்குட்பட்ட பல்கட்சி முறைமைக்கு இன்று இலங்கை அரசியல் இட்டு செல்லப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே நாங்கள் இதனை பின்வருமாறு விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து அதன் பின்வந்த ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற தேர்தல்களிலும் ஒன்றில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அன்றேல் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மாறி மாறி பிரதான கட்சிய கட்சிகளாக அதாவது தேர்தலிலே அவர்கள் அறுதி பா பெரும்பான்மையை பெறாத சந்தர்ப்பங்களிலும் கூட அதிகூடிய ஆசனங்களை பெற்ற முதன்மை கட்சிகளாகவும் ஏனைய தங்களுடைய கூட்டணி கட்சிகளோடு இணைந்து ஆட்சிகளை அமைப்பவர்களாகவும் காணப்பட்டனர் இந்த கூட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தேர்தல் வரையிலும் ஒரே மாறியாக இருந்ததை கொண்டு அறிஞர்கள் அதனை இரு கூட்டு கட்சி என்று அடையாளப்படுத்துகின்றார்கள் அதாவது எப்பொழுதும் இடதுசாரிகள் சுதந்திர கட்சியுடனும் சிறுபான்மை கட்சிகள் வலதுசாரி போக்குடைய ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடனும் இணைந்திருந்த அந்த நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையிலே இரு கூட்டு கட்சி முறை என்று சொல்லுகின்றார்கள் எவ்வாறாயினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு தேர்தலின் பின்னர் அந்த இரு கூட்டு கட்சி தலம்பலுற்ற காலப்பகுதி அதாவது இரு கூட்டு கட்சி முறை தலம்பலுற்ற காலப்பகுதி என்று இலங்கை அரசியலிலே அடையாளப்படுத்துகின்றார்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இவ்வாறு இருந்து வந்த இந்த கட்சி முறைமையானது பிற்பாடு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து அதற்கு பிற்பாடு வந்த தேர்தல் காலப்பகுதிகளிலே தேர்தல் முடிவுகளின் அடிப்படையிலே இரு கூட்டு அதாவது இரு கட்சி ஆதிக்கமுடைய பல்கட்சி முறைக்கு இலங்கை மாற்றமுற்றதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் இங்கே அந்த ஏற்கனவே கூட்டில் இடம்பெற்றிருந்த அந்த நிலைப்பான கூட்டணிகளை தவிர பல்வேறு புதிய கூட்டணிகளும் இணைந்து கொண்டமையை வைத்து நாங்கள் இவ்வாறான முடிவுகளுக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே இடம்பெற்ற உள்ளூராட்சி தேர்தல்களின் பின்பு இந்த முதன்மை கட்சிகளாக இருக்கின்ற ரெண்டு கட்சிகளாகிய ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி மற்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு மாற்றாக மூன்றாவது சக்தியாக எழுச்சி பெற்று அந்த தேர்தலிலே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளி தள்ளியது மட்டுமில்லாமல் முதலாவது ஸ்தானத்தையும் வாக்கு வீதத்திலே கைப்பற்றி பொதுஜன பெரு பெருமுனை என்கின்ற கட்சி முன்னிலையை பெற்றதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இந்த சூழ்நிலையை நாங்கள் பின்வருமாறு நோக்க முடியும் அதாவது இவ்வாறு இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே இரு சம பலமுள்ள அல்லது முதன்மை கட்சிகளாக விளங்கிய ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் சுதந்திர கட்சி ஆகியவற்றினுடைய சமநிலையை கவிழ்த்து 
மூன்றாவது சக்தியாக தோற்றம் பெற்ற பொதுஜன பெருமுனை என்ற கட்சி இன்று இலங்கையினுடைய அரசியலில் எழுச்சி பெற்றுள்ளதோடு அரசாங்கத்தை அமைத்துள்ள கட்சியாகவும் அதனை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது தற்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்காக பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டுள்ள நிலைமையிலே இன்னுமொரு பழமை வாய்ந்த முதன்மை கட்சியான ஐக்கிய தேசிய கட்சி இரண்டாக பிளவுபட்டு போட்டியிடுகின்ற நிலைமையிலே எதிர்காலத்திலே இரு கட்சி ஆதிக்கத்துக்குட்பட்ட பல்கட்சி முறை அதாவது தற்பொழுது இலங்கையிலே நிரவுகின்ற இரு கட்சி ஆதிக்கத்துக்குட்பட்ட பல்கட்சி முறையிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதை அரசியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்து வருவது நாங்கள் அறிந்தது மேலும் கட்சி முறை தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது பிள்ளைகளே இப்போ நீங்கள் யோசிப்பீர்கள் ஆரம்பத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலே தொடங்கி எண்பத்தி ஒன்பது வரையிலும் இருகூட்டு கட்சி இருந்ததாக கூறுகின்றார்கள் பின்பு தொண்ணூற்றி நாலிலிருந்து இருகூட்டு கட்சி முறையிலே தலைமலுற்ற காலப்பகுதி என்று சொல்லுகின்றார்கள் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தின் பிறகு தொடங்கிய செல்நெறியிலிருந்து இன்று வரை இரு கட்சி ஆதிக்கமுடைய பல்கட்சி முறை என்று சொல்லுகின்றார்கள் இது என்ன காலத்துக்கு காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதே நாங்கள் எவ்வாறு விடையளிப்பது எதனை சரியாக பின்பற்றுவது என்பது தொடர்பான சந்தேகம் அல்லது ஐயப்பாடு உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் இங்கு நாங்கள் யதார்த்தத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகளே அரசியல் என்பது இயற்கைத்தன்மை வாய்ந்தது சதா காலமும் பொதுவான முடிவுகள் நிலைத்திருப்பதில்லை வாக்காளரின் நடத்தைக்கேற்ப சமூக சிந்தனை மாற்றத்துக்கேற்ப காலத்துக்கு காலம் இருக்கின்ற அரசியல் கட்சிகளினுடைய செயற்பாடுகளுக்கு ஏற்ப கட்சி முறைமை பல்வேறு புதிய வடிவங்களை எடுப்பது இயல்பு ஆகவே அதற்கு இலங்கை அரசியல் மாத்திரம் விதிவிலக்காக இருக்க முடியாது எனவே எதிர்காலத்திலே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கின்ற பரீட்சை நோக்கிலே நீங்கள் சிந்திக்கின்ற பொழுது இரு கட்சி ஆதிக்கமுடைய பல்கூட்டு கட்சி முறை இலங்கையிலே நிலவுவதாக நாங்கள் கருதி கொண்டாலும் கூட எதிர்கால போக்குகளை தீர்மானிப்பதற்கு நீங்கள் கட்சி முறை தொடர்பாக கட்சிகளினுடைய செயற்பாடுகள் தொடர்பாக மென்மேலும் நன்கு அவதானித்து அதிலே ஆராய்ந்து சரியான முடிவுகளுக்கு வருவதன் ஊடாக கட்சி முறையை நாங்கள் பார்க்க முடியும் ஆம் அந்த வகையிலே இப்பொழுது எங்களுக்கு ஒரு வினா எழும்பலாம் இலங்கையில் மட்டும்தான் காலத்துக்கு காலம் கட்சி முறை ஒரே மாதிரியாக இல்லாமல் இயக்கத்தன்மைக்கு ஏற்ப மாற்றமடைந்து செல்கின்றதா அல்லது ஏனைய நாடுகளிலே இவ்வாறு இல்லையா என்ற ஒரு ஐயப்பாடு உங்களுக்கு தோன்றலாம் உண்மையிலே இதற்கான பதில் முழு உலக நாடுகளிலுமே சமூகத்தினுடைய இயக்கத்தன்மைக்கு ஏற்பவும் அரசியல் எப்பொழுதும் இயக்கத்தன்மை வாய்ந்தது என்பதாலும் கட்சி முறையிலே தொடர்ச்சியாக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு செல்வது இயல்பு குறிப்பாக ஆண்டாண்டு காலமாக கூறப்பட்ட வலுவான இரு கட்சி போக்குடைய பிரித்தானியாவில் கூட இன்று அங்கிருக்கின்ற பிரதான கட்சிகளிடையே பல்வேறு சிறு துணை கட்சிகள் இணைந்து கூட்டணியாக அரசாங்கங்களை கடந்த காலத்திலே அமைத்ததையும் ஏற்கனவே இருக்கின்ற இரு கட்சி போக்க உடையதாக வெளிப்படையாக கண்ணுக்கு தென்பட்டாலும் கூட நாங்கள் அதனை ஆழ்ந்து சிந்திக்கின்ற பொழுது அதற்குள்ளும் உபபிரிவுகள் சிறு கட்சிகளினுடைய பங்களிப்பு இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே நாங்கள் காலத்துக்கு காலம் மாறுகின்ற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இந்த கட்சி முறைகளும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒரே மாதிரியான தேங்கிய நிலையிலே அல்லது ஒரே வடிவத்திலே இருக்காது காலத்துக்கு காலம் புதிய வடிவங்களை எடுப்பது இயல்பு அடுத்ததாக நாங்கள் ஏனைய நாடுகளில் காணப்படுகின்ற பல்கட்சி முறையை பற்றியும் உங்களுக்கு சிந்தனை ஏற்படலாம் அல்லது அதனோடு சிந்திக்கின்ற பொழுது சற்று சில நேரங்களிலே கடினமாகவும் தோன்றலாம் அந்த வகையிலே பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற நாங்கள் இரு முதன்மை கட்சிகளை ஏனைய நாடுகளிலே உள்ள முதன்மை கட்சிகளோடோ அல்லது இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற பல்கட்சி இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற பல்கட்சி முறைமையினை ஏனைய நாடுகளினுடைய சூழ்நிலையோடு ஒப்பிட்டு பொதுமைப்படுத்த முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற அரசியல் சமூக பொருளாதார சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தனித்துவமான வகையிலே காலவர்த்தமானங்களுக்கு ஏற்ப வளர்ச்சியடைந்து இங்குள்ள கட்சிகள் ஒரு புதுமையான இலங்கைக்கே உரிய இரு கட்சி ஆதிக்கமுடைய பல்கட்சி போக்கிற்கு போக்கிற்கு தற்காலத்திலே வித்துட்டுள்ளதை நாங்கள் பார்க்கலாம் எனவே மேற்கு நாடுகளில் மாத்திரமன்றி அண்மையிலே இருக்கின்ற தென்னாசிய நாடுகளிலும் கூட இதனை ஒப்பிட்டு பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட முடிவுகளை எங்களுக்கு எடுக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் அந்தந்த நாட்டு சூழ்நிலையின் அரசியலினுடைய இயக்கத்தன்மைக்கு ஏற்ப இந்த கட்சி முறைகள் வேறுபடுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் தொடர்ந்தும் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது பிள்ளைகளே 
எங்களுக்கு இன்னுமொரு வினா எழும்பலாம் தரம் பன்னிரண்டு ஆசிரியர் வழிகாட்டியிலும் நாங்கள் அரசறிவியல் பாடத்திலே கட்சிகளை பற்றி கதைத்திருக்கின்றோம் தரம் பதிமூன்றிலும் கட்சிகளை பற்றி கதைக்கின்றோம் அதாவது தரம் பன்னிரண்டிலே நாங்கள் அரசியல் கட்சிகளினுடைய வகைகளை பற்றி பார்க்கின்றோம் தரம் பதிமூன்றிலே அரசியல் கட்சியினுடைய முறைமையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இந்த இரண்டும் ஒன்றா ரெண்டுக்கும் இடையிலே வேறுபாடுகள் உள்ளதா என்பது தொடர்பாக நாங்கள் மிகவும் தெளிவாக இருப்பது அவசியம் அந்த வகையிலே அரசியல் கட்சி முறை என்பது அதாவது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சிஸ்டம் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் இந்த முறைமை எப்பொழுதுமே ஒரு நாட்டிலே நிலவுகின்ற கட்சிகளினுடைய எண்ணிக்கை மற்றும் அதனுடைய செயற்பாடுகளின் அடிப்படையிலே தான் வரையறை செய்யப்படும் எனவே எண்ணிக்கையையும் கட்சிகளின் செயற்பாட்டையும் அடிப்படையாக கொண்டு அரசியல் கட்சி முறைமை வரையறை செய்யப்படும் அதே நேரத்தில் அரசியல் கட்சி வகைகள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த கட்சியினுடைய நோக்கம் அதனுடைய கருத்தியல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையிலே அந்த கட்சியை வகைப்படுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அறிஞர்கள் அந்த வகையிலே உயர்குலாம் கட்சிகள் வெகுசன கட்சிகள் இடதுசாரி கட்சிகள் வலதுசாரி கட்சிகள் தீவிர போக்குடைய கட்சிகள் என்றவாறு அறிஞர்கள் வகைப்படுத்துவர் ஆகவே இப்பொழுது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் அரசியல் கட்சி வகைப்பாட்டிற்கும் அரசியல் கட்சி முறைமைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்னவென்று உண்மையிலேயே பிரதானமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த எண்ணிக்கை செயற்பாடு அடிப்படையிலே அது ஒரு கட்சி முறையா இரு கட்சி முறையா பல்கட்சி முறையா இரு கூட்டு கட்சி முறையா இரு கட்சி ஆதிக்கத்துக்குட்பட்ட பல்கட்சி முறையா போன்றவாறு வகைப்படுத்துவது அரசியல் கட்சி முறைமையின் பாட்படும் கட்சியின் வகைகள் என்பது உதாரணத்துக்கு இலங்கை உதாரணத்தையே நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் அது இடதுசாரி கட்சியா வலதுசாரி கட்சியா தீவிர போக்குடைய கட்சியா வெகுசன போக்குடைய கட்சியா பிரபு வம்சத்திலிருந்து தோற்றம் பெற்ற அதாவது உயர்குலாமினருடைய கட்சியா போன்ற விடயங்களை வைத்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் நாங்கள் சற்று விரிவாக பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த அரசியல் கட்சி முறைமையும் கூட ஒரு வகையில் ஆய்வு நோக்கிலே வகைப்பாடு தான் அதனை நாங்கள் ஆழமாக சிந்திக்கின்ற பொழுதுதான் முறைமை என்கின்ற அம்சத்தை நோக்கி அது எங்களை எட்டு செல்லும் அதாவது ஒரு கட்சி செயற்பட ஆரம்பிக்கும் முன்பு தன்னளவிலே அதனுடைய இயல்பை கொண்டு அதனை வகைப்படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் அதனை கட்சி வகைகளாக பகுக்கின்றோம் ஒரு கட்சி செயற்பட தொடங்கிய பின்பு அதன் செயற்பாட்டினுடைய இயல்பு அதாவது போட்டித்தன்மை இந்த போட்டித்தன்மை என்பது எண்ணிக்கைகளின் அடிப்படையிலே தான் வருகிறது அங்கு ஒரு கட்சி இருக்கிறதா இரண்டு கட்சிகள் இருக்கிறதா அதற்கு மேற்பட்ட கட்சிகள் இருக்கிறதா அந்த கட்சி அலகுகளுக்கு இடையிலான போட்டித்தன்மை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை அடிப்படையாக வைத்து நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இப்பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் ஒரு கட்சி செயற்பட தொடங்கிய பின்னர் அதனை ஆராய்ந்து அதனுடைய செயற்பாட்டினுடைய இயல்பின் அடிப்படையில் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலும் நாங்கள் அந்த கட்சி முறைமையை வரையறை செய்வோம் ஒரு நாட்டில் அதே நேரத்தில் செயற்படும் முன்னர் ஒரு கட்சியை பார்த்து அல்லது பல கட்சிகளை பார்த்து அவற்றினுடைய கருத்தியல் நோக்கம் அவர் அவர்களுடைய அதாவது இலக்கு குழுவினர் அவர்களோட கருத்தியல் ரீதியான வெறும் அணிதிரட்டல் அரசியல் ரீதியாக மக்களை இயக்குதல் போன்ற விடயங்களை வைத்து நாங்கள் இவர்களை அரசியல் கட்சி வகைப்பாடு என்ற வகைப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் ஆகவே இவர் இவ்விதம் ரெண்டு விதமாக வினாக்களை வினவுகின்ற பொழுது நீங்கள் தெளிவாக விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் வகைப்பாடு என்று கேட்கின்ற பொழுது ஒரு கட்சியினுடைய இயல்பு கருத்தியல் நோக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலே தான் அதனை வகைப்படுத்துவார்கள் கட்சி முறைமை என்பது எப்பொழுதும் எண்ணிக்கை ரீதியானதும் கட்சிகளினுடைய செயற்பாட்டின் அடிப்படையிலே நாங்கள் நோக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ந்து பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த இலங்கையினுடைய அரசியல் கட்சி முறைமை தொடர்பாக சாராம்சப்படுத்தி பார்ப்போமாக இருந்தால் உண்மையிலேயே ஆரம்பத்திலே நாங்கள் பார்த்தது போல இலங்கையிலே முதன்மை கட்சிகள் எப்பொழுதும் முதன்மை கட்சிகளாக இருந்தன சிறிய கட்சிகள் எப்பொழுதும் சிறிய கட்சிகளாக இருந்தன இதுக்கான காரணம் என்ன என்பது தொடர்பாக நாங்கள் மீள வினா எழுப்ப வேண்டி இருக்கிறது மீள் விசாரணை ஒன்றை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அந்த வகையில் நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் அரசியல் ஆய்வாளர்களினுடைய கருத்துப்படி இலங்கையிலே அதாவது இந்த பிரதான முதன்மை கட்சிகளாகிய அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கு முன்பு வரையுமான காலப்பகுதியை எடுத்து பார்ப்போமானால் முதன்மை கட்சிகள் என்ற அந்தஸ்திலே 
தென்னிலங்கையிலே இருக்கின்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சியையும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியையும் நாங்கள் கருதணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உள்ளூராட்சி தேர்தலின் பின்பு பொதுஜன பெருமுனை என்கின்ற கட்சியும் முதன்மை கட்சி என்கின்ற அந்தஸ்தை பெற்று தற்பொழுது ஆட்சி அமைத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையிலே தென்னிலங்கையிலே காணப்படுகின்ற வர்த்தக பிரமுகர்கள் ஏனைய சமூக பிரமுகர்கள் செல்வாக்குமிக்க நபர்கள் இந்த ரெண்டு கட்சிகளையும் சூழ்ந்து புடைசூழ காணப்படுகின்ற நிலைமையின் காரணமாக இலங்கையினுடைய அரசியல் வரலாற்றிலே சிறுகட்சிகளை தொடர்ந்தும் சிறுகட்சிகளாகவும் இந்த முதன்மை கட்சிகளை தொடர்ந்தும் முதன்மை கட்சிகளாகவும் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான அந்த நிலைப்பாடு வாக்காளர் மற்றும் பிறமுகர்களினுடைய நடத்தையின் காரணமாக தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற முடிவுக்கும் நாங்கள் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் மீளவும் நாங்கள் கட்சி முறைக்குள்ளே வருவோமாக இருந்தால் இந்த கட்சி முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஒரு வகையான போக்கிலும் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது எண்பத்தி ஒன்பதின் பின்னர் இடம்பெற்ற தேர்தலிலே ரெண்டாயிரத்தி நாலிலே தளம்பலுற்ற இருகூட்டு கட்சி முறையை நோக்கி இலங்கை அரசியல் கட்சி முறை இட்டு செல்லப்பட்டதையும் பின்னர் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தின் பின்னர் வந்த காலப்பகுதிகளை நோக்குகின்ற பொழுது இரு கட்சி ஆதிக்கமுடைய பல்கட்சி முறைக்கு இலங்கை இட்டு செல்லப்பட்டதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் எனவே நாங்கள் உலக நாடுகளிலே பல்வேறு விதமான கட்சி முறைகள் நிலவுகின்ற பொழுதிலும் கூட தற்கால சூழ்நிலையிலே எந்த ஒரு க நாட்டினுடைய கட்சி முறையினையும் இன்னொரு நாட்டினுடைய கட்சி முறையோடு ஒப்பிட்டு பொதுமைப்படுத்தல்களையோ அறுதியிட்ட முடிவுகளையோ அல்லது சமத்துவத்தன்மைகளையோ காண்பது என்பது அரிது என்பதையும் நீங்கள் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய அரே நேரத்தில் இந்த வருடம் அல்லது இன்னும் மூன்று வருடங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கட்சி முறைதான் இன்னும் பத்து வருடத்துக்கு பிறகு இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதுவதும் தவறு எனவே இயக்கத்தன்மையின் அடிப்படையிலே நாங்கள் காலத்துக்கு காலம் நன்கு அரசியல் கட்சிகளினுடைய செயற்பாட்டை எண்ணிக்கையை அவதானிப்பதன் மூலம் நாங்கள் சரியான முடிவுகளுக்கு வர முடியும் ஆகவே உங்களுக்கு இந்த விடுமுறை காலத்திலே மிகவும் பிரயோசனமான வகையிலே பரீட்சைக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே சிறந்த பெறுபேறுகளை எதிர்வரும் காப்போதா உயர்தர பரீட்சையிலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் சார்பிலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றோமானவர்களே நன்றி வணக்கம் Thank you.